హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ సింధుని ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇవాళ మన ఛానల్లో తెలుగు వారందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన మామిడికాయ అదేనండి ఆవకాయ పచ్చడి ఈజీగా ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రెసిపీ చూసేద్దామా ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం మేము రెండు మామిడికాయలు తీసుకున్నామండి మనం తీసుకునే మామిడికాయలు ఎప్పుడు కూడా బాగా పచ్చిగా ఉండాలి అలాగే మంచి గ్రీన్ కలర్లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఇక్కడ మేము తీసుకున్న మామిడికాయల రకాలు వచ్చేసి జలాలు అండి సో జలాలు కాయలతో పచ్చిన పట్టిన పచ్చడి అనేది పచ్చడి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా ముక్క అనేది గట్టిగానే ఉంటుంది సో ఈ రెండు మామిడికాయల్ని బాగా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని తడ అనేది లేకుండా ఆరబెట్టేసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు ఈ మామిడికాయలకి పైన ఉన్న బుడుపు పాట్ ఉంటుంది కదా అది ఒక నైఫ్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేసేసాము ఇప్పుడు ఒక కత్తిపేట హెల్ప్తో మామిడికాయల్ని ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలండి ఈ మామిడికాయ ఇలా కట్ చేయటం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది అంత త్వరగా నార్మల్ మన బంగినపల్లి మన మిగతా కాయల్లాగా అంత ఫాస్ట్గా కట్ అవ్వదు సో ఎవరైనా ఇద్దరు ఉంటే కట్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఇలా కట్ చేసుకున్న మామిడికాయలకి మధ్యలో ఉన్న జీడి పాట్ అది మొత్తం కూడా అలాగే దాని చుట్టూ ఉన్న వైట్ కలర్ ఇలా పెచ్చులు పెచ్చులుగా ఉంటుందండి సో ఈ పొర లాంటిది మొత్తం కూడా మనం స్పూన్కి బ్యాక్ సైడ్ తిప్పుకుని దాని హెల్ప్తో రిమూవ్ చేసేయచ్చు సో చూపిస్తున్నాం కదా ఈ జీడి అలాగే ఆ తెల్ల పొర అంతా ఎలా రిమూవ్ చేసేయాలనేది సో ఆ మొత్తం అన్ని మామిడి పీసెస్కి మేము ఇక్కడ రెండు కాయలు తీసుకున్నాం కాబట్టి మాకు నాలుగు మామిడి చెక్కలు వస్తాయి కదా సో నాలుగు కాయ మామిడి పీసెస్కి కూడా ఉన్న తెల్ల పాట మొత్తం రిమూవ్ చేసేసాం సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మామిడి చెక్కని మళ్ళీ ఇలా పొడుగ్గా కత్తిపేట హెల్ప్తో ఇలా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం సో మీరు ఎప్పుడు కూడా మామిడికాయ ముక్కలు కట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం కట్ చేసుకునే ప్రతి మామిడికాయ ముక్కకి ఆ టెంకె పాటతో వచ్చేటట్టు కట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ మధ్యలో గట్టిగా ఉంటుంది చూసారా అది కూడా ముక్కతో పాటు ఉండేలాగా చూసుకుని కట్ చేసుకోవాలి మీకు అలా కట్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు మామిడికాయ ముక్క అనేది పచ్చళ్ళు ఊరిన తర్వాత కూడా ముక్క అనేది మెత్తబడకుండా గట్టిగా అలాగే ఉంటుంది సో ప్రతి పా ముక్కకి కూడా ఆ టెంక్ అనేది అటాచ్ అయి ఉండేటట్టు చూసుకుని ఆ రకంగా కట్ చేసుకోండి ఇకపోతే ఈ ముక్కల సైజు అనేది మీరు తన అనుకున్న సైజుని బట్టి కట్ చేసుకోండి మేము ఇక్కడ మీడియం సైజులో కట్ చేసుకున్నాం సో కట్ చేసుకునే ఈ ముక్కలన్నింటినీ ఒక బేషన్లోకి పెట్టుకోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి మీకు ముక్క అనేది ఈ సైజులో ఉంటే బాగుంటుందండి తినేటప్పుడు ప్రతి ముక్కకి కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు టెంక్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి సుమారు ఒక పావు లీటర్ వరకు ఆరల్స్ పావు కేజీ వరకు నువ్వుల నూనె లేకపోతే పల్లి నూనె అంటే వేరుశనగ నూనె ఉంటుంది కదా అది తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు పసుపు అనేది వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పెద్ద వెడల్పుగా ఉన్న ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోండి ఈ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఇక్కడ మేము చూపించేబోయే మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సోల ఉంటుంది కదా వెనకటి నుంచి మనం మెజర్మెంట్కి యూజ్ చేస్తాం ఆ సోలతో చూపిస్తున్నాను గ్రామ్స్లో కావాలంటే నేను ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్ అనేది కింద మెన్షన్ చేశాను సుమారు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు ఆవపిండి తీసుకున్నామండి అలాగే అందులో సగం అంటే ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు మెంతిపిండి తీసుకున్నాము ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు కళ్ళుప్పు తీసుకున్నాం అంటే రాళ్ళు ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఈ పచ్చడి ప్రిపరేషన్కి నార్మల్ యాడ్ వేసే సాల్ట్ కంటే కూడా ఈ కళ్ళు ఉప్పు అయితేనే బాగుంటుంది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు సుమారు కారం అనేది తీసుకున్నామండి ఈ ఉప్పు కారం అనేది మీరు తినాలనుకుంటున్న టేస్ట్ని బట్టి అటు ఇటుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అందరు రుచులు ఒకలా ఉండవు కదా సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ నాలుగు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మన చేత్తో మన చెయ్యి శుభ్రంగా ఉండాలి అలాగే తడి అనేది లేకుండా బాగా పొడిగా ఉండేటట్టు చూసుకుని ఈ నాలుగు పొడులు కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కల్ని ఈ ఆయిల్లోకి వేసి ఆయిల్లోకి బాగా డిప్ చేసి అంటే చేత్తో బాగా మిక్స్ చేయాలండి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఆయిల్ అనేది ఈ ముక్కలకి బాగా పట్టేలాగా చేసి ఈ ముక్కల్ని మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ పొడి మిశ్రమంలోకి వేసేయాలి మనం ముక్కల్ని ఇలా ఆయిల్లో ముంచి ఈ పొడి మిశ్రమంలోకి వేయటం వల్ల మనకి ముక్క అనేది ఎంత కాలమైనా కూడా మెత్తబడకుండా గట్టిగా అలాగే ఉంటుంది అలాగే తినేటప్పుడు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ముక్కలు అన్నీ కూడా ఇదే ప్రాసెస్లో కంటిన్యూ చేయాలండి ముక్కలకి అన్నిటికీ కూడా ఆయిల్ పట్టించిన తర్వాత ఇంకా ఏమన్నా కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది మిగిలిపోతే ఆయిల్ని కూడా ఈ ముక్కల్లో పోసేసేయాలి ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్కి మాకు టోటల్గా అర కేజీ కంటే ఎక్కువ ముప్పావు కేజీ కంటే తక్కువ అంటే సుమారు ఒక సిక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు ఆయిల్ అనేది పట్టిందండి సో ఇప్పుడు మామిడికాయ ముక్
పైనుంచి ఏదన్నా ఇంకొద్దిగా ఆయిల్ ఏమన్నా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే ఆయిల్ కూడా కొంచెం పోసేసేయండి ఇప్పుడు ఇందులోకి సుమారు వన్ టీ స్పూన్ వరకు మెంతులు వేస్తున్నాం ఈ మెంతుల్ని మనం రోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి నార్మల్ డైరెక్ట్గా మెంతులు అనేవి వేసేసేయచ్చు మీకు ఇన్ కేస్ ఆ మెంతుల ఫ్లేవర్ ఇష్టం లేకపోతే స్కిప్ ఆఫ్ చేసేయచ్చండి నాట్ ఏ ప్రాబ్లం సో మెంతులు వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా పైకి కిందకి ఇలా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ కప్తో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు అనేవి తీసుకుని ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా ఈ పచ్చడిలోకి వేసేసి అలా ఉంచేసేయండి ఈ పచ్చడిలోకి వెల్లుల్లి పా రెబ్బలు ఎన్ని వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ బాగుంటుందండి కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు అలాంటి వారు క్వాంటిటీ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు బట్ వెల్లుల్లి పాయలు వేస్తేనే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న బౌల్లోకి సుమారు ఒక పావు కప్పు వరకు పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకోండి ఆ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ఒక మిక్సీ జార్కి వేసి వాటర్ అనేది యాడ్ చేయకుండా కోర్స్గా ఇలా మీరు పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి సుమారు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మెంతిపిండి అనేది వేయండి మెంతిపిండి వేసిన తర్వాత ఒక పల్స్ చేయండి మిక్సీ జార్లో సో కోర్స్గా గ్రైండ్ అయినటువంటి ఈ పేస్ట్ని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మనం రెడీ చేసుకున్నటువంటి పచ్చడిలోకి వేసేసేయండి వేసి ఆ స్పూన్ హెల్ప్తోనే ఒకసారి బాగా ఈ మిశ్రమం అనేది ఆ పచ్చడికి బాగా కోట్ అయ్యేలాగా కలుపుకోండి కలుపుకున్న తర్వాత పచ్చడి మీద ఒక మూత పెట్టేసి గిన్నె మీద అలా వదిలేసేయండి ఆ రోజు మొత్తం మరుసటి రోజు మనం ఆ మూత అనేది ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి ఆయిల్ అనేది పైకి కొద్దిగా తేలుతున్నట్టు కనిపిస్తుందండి సో అప్పుడు మళ్ళీ అడుగు నుంచి ఒక గెరిటి హెల్ప్తో గెరిటి కూడా పొడిగా ఉండాలండి తడిగా ఉండకూడదు బాగా కిందకి పైకి అడుగు నుంచి కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి అంటే ఆయిల్లోకి ముక్కలని బాగా మునిగే వరకు మిక్స్ చేసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ మూత అనేది పెట్టేసి ఇంకో రోజు రెస్టింగ్ టైం అనేది ఇచ్చేసేయండి సెకండ్ డే ఒకసారి బాగా కలుపుకుని ఒకసారి పచ్చడిలోంచి కొంచెం గుజ్జు అనేది తీసుకుని టేస్ట్ చేయండి ఉప్పు కారం మిగతా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా కరెక్ట్గా ఉన్నాయని మీకు అనిపిస్తే ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఒక గ్లాస్ జార్ అంటే గాజు సీసా లేకపోతే జాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని ఎయిర్ టైట్గా ఉండేలాగా మూత అనేది పెట్టేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవటమే మనం ఇలా పక్కగా పర్ఫెక్ట్ టిప్స్ అండ్ కొలతతో మనం కనుక పచ్చడి అనేది పెట్టుకుంటే ఎంత కాలమైనా పాడవకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం అస్సలు మర్చిపోద్దు సో ఈ పచ్చడిలోకి నూనె ఎక్కువగా ఉంటేనే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందండి నాట్ ఓన్లీ